നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിവാഹവും ലിംഗവലിപ്പവുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ഉള്ളത് എറണാകുളത്തെ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് മാറ്റർ ഹെൽത്തിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഈ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ ഒരു വലിയ ലിംഗമുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗവലിപ്പം എന്നുള്ളത് ഒരു പൗരുഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലിംഗവലിപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിവാഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനോ ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ ലിംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി അതൊരു പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നൊക്കെ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂക്ക് മൂക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് ശ്വസിക്കുക രണ്ട് ഗന്ധമറിയുക ഇത് രണ്ടുമാണ് മൂക്കിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ മൂക്കുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടുതലിരിക്കാനും കൂടുതൽ സ്മെല്ലറിയാനും നമുക്ക് പറ്റുമോ ഗന്ധം അറിയാനും പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ചെവി കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണും ചെവിയും മൂക്കും കൈവിരളുകളും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റൊരു അവയവമാണ് അതിന് പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു പുരുഷലിംഗത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുക മൂത്രം ഒഴിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രത്യുൽപാദനമാണ് പ്രത്യുൽപാദന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രതിക്രീഡയിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് ആ പെനീസിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശുക്ലം അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ പാർട്ട്ണറുടെ പങ്കാളിയുടെ വെജയനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള ലെങ്ത് ഉണ്ടാവണം മൂന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്ഷൽ പ്ലഷറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രതിസുഖത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനുള്ള അവയവമാണ് പുരുഷലിംഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ വിജയന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറേ കൂടിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സുഖമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് സുഖം കുറഞ്ഞു പോകും അത്തരം ധാരണകൾ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ അബദ്ധചിടിലമായ ചില പിന്നെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് സമൂ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വത്സ്യായൻ്റെ കാമസൂത്രം രതികലകളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിനും മുൻപേ എഴുതിയതാണ് അനങ്കരംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ലിംഗവലിപ്പത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വളരെ നീളമുള്ള ലിംഗമുള്ള ആൾ ബുദ്ധിമുട്ടും വണ്ണം കൂടിയ ലിംഗമുള്ള ആൾക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുതും നീളം കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ലിംഗമുള്ള ആളാണ് ആ കാമകേളികളിലെ രാജാവാകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിൽ കുറേയെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടി വന്ന ചില കേസുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെനീസ് ലാർജ് സൈസ് ഓഫ് പെനീസ് വണ്ണം കൂടിയ ലിംഗമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു കാരണം പെനീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വെജീന അതനുസരിച്ച് ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് വലുതാക്കേണ്ട ഈവൻ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻസ് വരെ വേണ്ടി വന്ന കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പെനീസിൻ്റെ വലിപ്പം ഒത്തിരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും രണ്ട് പേർക്കും അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെറുതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഈ ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ സമൂഹത്തിന് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അനേകം പേര് വിവാഹം ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ കാരണമാണിത് പലപ്പോഴും പല വ്യക്തികളെയും വീട്ടുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ചികിത്സ തേടിയിട്ട് ഡോക്ടറെ ഇവന് വയസ്സ് ഇത്രയായി കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കാരണമൊന്നുമില്ല അവസാനം നമ്മൾ കൂടെ കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത് എൻ്റെ പെനീസ് ചെറുതാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപത് പേരെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട് എ
അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക എക്സർസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിപ്പം കൂടുന്നു ഒന്നുമല്ല ആ തരത്തിലുള്ള ധാരാളം തട്ടിപ്പുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ജൂണിൽ കണ്ട ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അയാൾക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണാൻ എത്തിയത് കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഒന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വീട് വിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോകണം ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ വന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് കല്യാണം ഞാൻ കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് പറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛന് പത്ത് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അമ്മയും പ്രായമായി അമ്മയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സ് എന്തോ ഉണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഉള്ളതായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഏക മകനാണ് എനിക്ക് സഹോദരിമാരാരും ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കണം വീട്ടിൽ നോക്കാൻ ആളില്ല അപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഈ വ്യക്തിയോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ കല്യാണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് വിവാഹത്തെ നേരിടാനുള്ള അമിതമായ ഭയമുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ലിംഗം ചെറുതാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ പെങ്കൊച്ച് ഇട്ടേച്ച് പോകും എന്നെ കളിയാക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡൈവോഴ്സിൽ എത്തും എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് കുളമായി എല്ലാവരും അറിയും അതിലും ഭേദം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട് വിട്ടൊളിച്ചോടി പോവാണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളൊരു നില വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് വിഷയം പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമത്തിലാ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നടത്ത് ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ പോയി കാണും ചിലപ്പോൾ അവരതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വന്നു നമ്മുടെ ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഈസ് ബോഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമൽ മാത്രമല്ല അയാളുടെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് സെമിനാലിസും ചെയ്ത് നോക്കി അതും പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമലാണ് യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും അയാൾക്കില്ല ഞാൻ വീണ്ടും അയാളെ കണ്ടു പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് എപ്പോഴൊക്കെയോ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയോ റിമാർക്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ നിൻ്റെ പിനീസ് ചെറുതാണല്ലോ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇയാളുടെ മനസ്സിലങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തിരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഏതോ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സെക്സ് വർക്കർ എടുത്തു പോയി യാദൃശ്യമായിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ടൂറ് പോയ സമയത്ത് ചെന്നതാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ പോയതാണ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ആ സ്ത്രീ വസ്ത്രമെല്ലാം അഴിച്ച് നഗ്നനായിട്ട് കണ്ട ഉടനെ അയ്യേ ഇതെന്താ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അത് കണ്ടതോടെ ഇയാൾ ആകെ തകർന്നു പോയി അയ്യേ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ച അയാളുടെ പെനീസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടുകാരാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ പെനീസ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ സെക്സ് വർക്കർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേര് ഒന്നിച്ചൊരു സ്ത്രീയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം നടത്തുകയായിരിക്കാം അവരെ സമയത്തോളം ആ സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് അവരവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ഇറക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ അത് കേട്ടതോടെ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം തകർന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റെവിടെയോ ഒരു സെക്സ് വർക്കറെടുത്ത് വീണ്ടും പോയി അപ്പോഴും ഒന്നും നടന്നില്ല രണ്ട് അനുഭവങ്ങളായി പിന്നീട് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നിർബന്ധം വളരെയധികം വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു ഗേൾ ഫ്
അതോടെ എൻ്റെ ലൈഫ് കുറവായി ഇനി ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യം വന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രായമായി അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസറും വന്നപ്പോൾ മകനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതും നിശ്ചയിച്ചതും എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് കൺസൾട്ടേഷൻ വന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം സമയമെടുത്ത് ഇയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് നീ പോയി കല്യാണം കഴിക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇയാൾ കാണാൻ വന്നിരുന്നു വന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാഹവും ലിംഗവലിപ്പവുമാണ് ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ നമ്മളൊരു നോർമൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മളൊരു പെനൈൽ സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതായത് എത്ര വലിപ്പം മിനിമം വേണം അത് ഓവറായിട്ട് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടോ വലിപ്പം എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആധികാരികമായിട്ട് പെനൈൽ സൈസിനെ പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തിയത് ഞങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ഓഫ് സെക്ഷൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണത് അതിൽ ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗത്തിൻ്റെ നീളം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഒരു പെനീസിൻ്റെ മുകളിൽ ബോഡിയോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ വരുന്ന ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പെനീസിൻ്റെ ബേസ് മുതൽ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തായിട്ട് കണ്ടത് അതായത് ഉദ്ദേശം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഇഞ്ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് ആവറേജ് സൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയുകയോ കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇഞ്ച് വരെയുള്ളതൊക്കെ നോർമലാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ പിന്നെ മൈക്രോപ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ലിംഗ ഉദ്ധരിച്ച ലിംഗത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിലാണ് ഈ മൈക്രോപ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പെനീസിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയും കുറയുകയൊന്നും ചെയ്യുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ പിന്നെ പല ജനറ്റിക്കൽ അനോമലീസ് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ ക്രോമസോമൽ അപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില രോഗങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പെനൈൽ സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതിന് കാരണം ഈ സെക്സിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ പെനീസ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യക്തികൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫോർ പ്ലേയിലൂടെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന ആ ഫോർ പ്ലേക്ക് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാതെ ഒരു ഇറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഏതാണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സെമൻ പോയി ശുക്ല വിസർജനം നടത്തും സംഗതിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഇത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കുമുള്ള സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയുന്നു അവിടെ ആ സെക്ഷൽ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ രതി ക്രീഡ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആ ഒരു പെനിട്രേഷൻ എന്നുള്ള ആക്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവരൊന്നിച്ചുള്ള സ്നേഹം ലാളനകൾ പരസ്പരം ലാളിക്കുക സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുക ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ അവിടെ പുരുഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ പങ്കാളിക്ക് മാക്സിമം സുഖം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് താൻ എന്തു ചെയ്യണം അത് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ശരീരത്തെ മറന്നിട്ട് പങ്കാളിക്ക് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് പങ്കാളിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് മാക്സിമം സുഖം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ലെവലിൽ രണ്ടുപേരും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ പ്ലേക്ക് ശേഷം ഒരു പെനട്രേറ്റീവ് സെക്സിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും തൃപ്തിയാവും പിന്നെ എപ്പോഴും പെനീസ് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും രതിമൂ
ആ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ചുരുങ്ങി 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 വളരെ ടൈറ്റാവുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കും നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ്സും അല്ലെ വികസിക്കാനും സങ്കോചിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ബജേനൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യോനിയുടെ മസിൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെനീസിൻ്റെ വണ്ണത്തിൽ കഥയില്ല ഇനി ഡെപ്ത് ഈ പെനീസ് എത്ര കൂടുതൽ ആഴത്തിനുള്ളിലോട്ട് പോകുന്നോ അത് സുഖം പകരും എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും വിശ്വാസം അത് ശരിയല്ല കാരണം ഈ വെജേനയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മൂന്നിലൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്പർശന സുഖം അനുഭവപ്പെടുക ഡെപ്തിനുള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും യാതൊരു ഫീലിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പൊക്കെ വായിക്കുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കുടലിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വായിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐസ്ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ രുചി അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശനം നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് താഴോട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുള്ളൂ യാതൊരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെജീനയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള സ്പർശനം മാത്രമാണ് സുഖം നൽകുന്നത് ബാക്കി ഉള്ളിലോട്ട് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അതിലേക്ക് പോകാം ചെറിയൊരു ഇടവേള കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാഹവും ലിംഗവലിപ്പവുമാണ് സാർ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുകളിൽ പ പ പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ പരസ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് സൈറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് ഈ ലിംഗവലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ലേപനങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അർത്ഥമുണ്ടോ ഇത് വെറും തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരുന്നു ലിംഗം വലുതാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ചികിത്സകരെ മാറി മാറി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചികിത്സകരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ചികിത്സകർ അല്ലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല അതിൽ പെട്ടത് അല്ലാത്തവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പേരും നാളും അഡ്രസ്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യൻ എന്നുള്ള പേരിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് പോയി കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആദ്യം കഴിച്ച വൈദ്യൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നി കഴിച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് ശരി പിന്നെ നിങ്ങൾ പലത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലിംഗം വലുതായോ ഇല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയോ തിരക്കുള്ള ഒരു ആയുർവേ ഒരു അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലും പോയി ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എന്തോ ഒരു മരുന്ന് കുറിച്ച് തന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ത് മരുന്നാണെന്ന് ഈ വ്യക്തിക്കും അറിയില്ല ശരിക്കും ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ടൊരു മരുന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ചിലപ്പോൾ ഇയാളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ട് ലോകത്താരും ഇന്നുവരെ ഒരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള എക്സർസൈസുകളും കല്ല് കെട്ടി തൂക്കിയിടുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒന്നാന്തരം തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിലൊന്നും ഒരു എഫക്റ്റും കിട്ടില്ല പിന്നെ ലിംഗവലിപ്പം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നത് ചിലതരം സർജറികളാണ് പക്ഷേ ഈ സർജറിയുടെ എഫക്റ്റ് അത്ര തൃപ്തികരമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കോമണായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ഇപ്പോൾ വലിപ്പം കൂട്ടാനായിട്ട് സ്കിന്നിനടിയിൽ ചില പ്രത്യേക ഫ്ലാപ്പുകൾ വെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കൊഴുപ്പ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ പെനീസിന് ഡീഫോമിറ്റി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ലിംഗത്തിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നൊരു സർജറിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ സർജറിക്ക് ശേഷം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ച് നേരെ വരേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കും ഉദ്ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പെനീസ് നല
ഒന്ന് തലവേദനയായിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും എന്നാലും അയാൾക്ക് അയാളുടെ കാര്യം മാത്രം നടത്തിയിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ലവ് ഇല്ല സ്നേഹമില്ല അതാണ് അവരെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറേ കിംവന്തികളാണ് ഈ തരത്തിലുള്ളത് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രശ്നമല്ല ലിംഗവലിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി ഇതുപോലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അത് കേവലം അജ്ഞതയുടെ ഭാഗമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ ലിംഗവലിപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ദയവ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു ചികിത്സയ്ക്കും ആരും പോകരുത് അതിന് എഫക്റ്റീവായിട്ടല്ലേ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സകളും ഇല്ല അതൊക്കെ തന്നെ തട്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ലിംഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെപ്പറ്റി സംശയം ായും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് പരിശോധനകൾ നടത്താം എന്തെങ്കിലും അപ് നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെല്ലരുത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപത് പേരെങ്കിലും ലിംഗവലിപ്പത്തിന് ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നുണ്ട് അവർ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്താരും ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി മരുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാവും അങ്ങനെ മരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് പരിഹരിച്ചു തരാം തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹവും ലിംഗവലിപ്പവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നീ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ടർ എന്ന വിലാസത്തിലും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ